W 2011 roku w Polsce wybuchła prawdziwa piwna rewolucja. Na rynku pojawiło się sporo browarów rzemieślniczych, które zaproponowały piwa do tej pory w Polsce niedostępne. Od samego początku w piwnej rewolucji uczestniczy Pinta. Browar, który został założony przez trzech pasjonatów chmielonego trunku. Grzegorz z Markiem organizowali imprezy piwowarskie. Ja przez lata szlifowałem umiejętności jako piwowar domowy, a wspólnie odwiedzaliśmy polskie browary i zagraniczne festiwale, imprezy w poszukiwaniu nowych smaków, nowych doświadczeń. Owocem tych poszukiwań był kultowy już atak chmielu. Pierwsze piwo komercyjnie uważane przez browar Pinta. Byliśmy przekonani i pewni co do tego, że e, polscy miłośnicy piwa potrzebują e, piwa, w którym rzeczywiście e, jest e, wyczuwalny chmiel, w którym ten chmiel nie jest tylko w nazwie czy na etykiecie, ale rzeczywiście e, biorąc łyk takiego piwa e, od razu e, czuć, że to jest atak chmielu. I w 2011 roku, kiedy pojawiła się pierwsza porcja ataku chmielu, był to rzeczywiście szok i niedowierzanie, że piwo może tak smakować. A smakowało tak dlatego, ponieważ w tym piwie, jak nikt przed nami, użyliśmy bardzo dużej ilości chmielu amerykańskiego. Do dziś jest to sztandarowy produkt browaru, a my postanowiliśmy sprawdzić, jak produkowany jest atak chmielu. Najważniejsze w przypadku piwa są odpowiednio dobrane składniki. Założyciele browaru Pinta sprowadzają je z najróżniejszych stron świata. Słody specjalne stosowane w ataku chmielu pochodzą z Niemiec. Kara Pils gwarantuje mocniejszą pianę i pełniejszy smak. Kara Red nadaje barwę pomarańczowo-czerwoną. A melanoidy Nowy Mold nadaje charakterystyczny chlebowy posmak. Słód najpierw jest śrutowany. Trzeba rozkruszyć ziarna, żeby uzyskać pełniejszy dostęp do znajdującej się w nich skrobi. Jednocześnie łuska będzie stanowić naturalne podłoże w procesie filtrowania. Następnie śruta wraz z wodą trafia do kotła zaciernego. Woda ma temperaturę 64 stopni Celsjusza i podczas zacierania dochodzi do enzymatycznej przemiany skrobi w cukier. Tak powstały zacier trafia następnie do kadzi filtracyjnej. Na tym etapie oddzielane jest muto. Nie zmarnuje się, zostanie wykorzystany jako pasza dla zwierząt. Uzyskana w wyniku filtracji klarowana ciecz przepompowywana jest do kotła ważalnego. Tutaj dodawany jest drugi kluczowy składnik, dla piwa IPA szczególnie istotny, czyli chmiel. Ten składnik to symbol piwnej rewolucji. W ataku chmielu wykorzystywane są rześkie, cytrusowe i żywiczne chmiele, o wyraźnym aromacie, pochodzące z północno-zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W kotle ważelnym składniki są gotowane. Gotowanie ma na celu osiągnięcie zamierzonego ekstraktu piwa oraz przemiany substancji goryczkowych zawartych w chmielu. Na koniec gotowania dodawany jest również chmiel aromatyczny, który potem będzie wyczuwalny w gotowym produkcie. Gotowanie trwa około 60 minut. Po tym czasie trzeba odwirować brzeczkę. Jednak zanim to nastąpi, do wirówki Whirlpool dodawana jest kolejna porcja chmielu. Chmielenie na tym etapie jest charakterystyczne dla ataku chmielu. W piwach ważonych na skalę przemysłową na tym etapie chmielu się nie dodaje. Podczas wirowania oddzielane są białka oraz chmieliny. Tak uzyskana klarowna brzeczka składzana jest na wymienniku ciepła do temperatury 16 stopni Celsjusza i przepompowywana do kadzi fermentacyjno-leżakowych. Tutaj do brzeczki dodawane są drożdże, które rozkładają cukier na alkohol i dwutlenek węgla. Tak uzyskujemy nagazowane piwo. Po procesie fermentacji, który trwa około 7 dni, opadłe na dno stożka drożdże są odpompowywane ze zbiornika. Zaczyna się etap leżakowania. Temperatura w zbiorniku ma 2 stopnie Celsjusza. Leżakowanie trwa około 14 dni. Następnie piwowar wykonuje kolejne, trzecie już chmielenie. Jest to chmielenie na zimno. Na tym etapie piwo uzyskuje charakterystyczny, intensywny chmielowy smak i zapach. Czas, aby sprawdzić efekty ważenia.
W naszym browarze sprawdzamy jakość brzeczki i piwa na wielu etapach. Przede wszystkim kluczową rolę w pełni degustacja, czyli weryfikacja parametrów piwa takich jak barwa, smak, zapach, aromat, a także nagazowanie, którą wykonuje piwowar przy rutynowych kontrolach. Po leżakowaniu piwo trafia do wirówki, gdzie jest klarowane. Usuwane są osady z chmielin i drożdży. Następnie przekazywane jest do pasteryzatora przepływowego, gdzie stabilizuje się smak piwa i wydłuża się jego przydatność do spożycia. Pasteryzacja odbywa się w temperaturze 70 stopni Celsjusza, co w niewielkim stopniu wpływa na smak i aromat. I czas wreszcie na rozlew. Piwo nalewane jest poprzez specjalną szpicę, która dochodzi prawie do samego dna. Dzięki temu nie spieni się w butelce. Zaraz potem nakładane są kapsle. Rozlany do butelek trunek pakowany jest do kartonów i może trafić na sklepowe półki. W ciągu 8 lat działalności browar Pinta wyprodukował 200 różnych piw. W samym 2019 roku rozlanych zostało 56 piwnych premier. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.